Só que em 2010, antes de 2010, houve é, uma ruptura do processo que Marina Silva militava dentro do partido dela, que era o Partido dos Trabalhadores, porque ela perdeu e ela já não via mais espaço para lutar com aquelas causas dentro daquele partido. Ela rompeu com o PT e fez uma aliança com o PV à época, não sei se vocês lembram, de 2009 2010. Nessa vinda dela, em 2010, veio também um grupo que estava com ela, né, para o PV, e ali foi feito um acordo com a, a, a Executiva Nacional do PV, que ali ia ser candidata à presidência da República, para o PV em 2010. 2010, quando ela foi candidata, é, ela obteve mais de 20 milhões de votos, que foi para o movimento sacerdotal, principalmente, foi uma surpresa muito grande que aí sim o movimento ocidental pôde se ver forte diante de, de uma conjuntura tão complexa que é a brasileira, onde você tem o agronegócio, onde você tem a questão industrial e o movimento ocidental que puxou 20 milhões de votos em 2010. Passadas as eleições, não houve um cumprimento de vários acordos que haviam sido firmados com o PV, porque o PV ele vem de uma, de uma, de uma... Desde que ele é, é, começou no Brasil, há uns 24 anos atrás, ele, ele tem uma diretora provisória até hoje. Partido só assim, acho que quem, quem milita em partido aqui há mais tempo sabe que direção de partido são provisórias há décadas. E, e o acordo que a vista do Pedro é o seguinte, isso é fazer uma nova composição de direções e de executiva. Só que eles romperam com esse acordo, que forçou, inclusive, Marina Silva e aquele grupo sair do PVA Era. E aí, então, é, em 2011, criou-se um movimento nova política. Isso foi um movimento suprapartidário, não era só o pessoal que saiu do PV, mas era o pessoal que se identificava com aquelas causas que Marina já trazia, desde a campanha de 2010, que ela apresentou para a sociedade brasileira em 2010. Então, aí fundou em 2011 o movimento nova política, que foi esse movimento suprapartidário. Foi o um lançamento aqui em Brasília, não se aí. Eu até participei do lançamento, estava Gustavo Buarque, estava Joey Vale, estava é, Suplicy, enfim, tinha várias lideranças nacionais também que são de outros partidos, é, o Pedro Tax, que hoje é o governador do Mato Grosso, estava presente também. Vamos lá. Aí teve então o movimento nova política em 2011. Em 2012, o movimento nova política apoiou algumas candidaturas a nível municipal no Brasil, em algumas cidades que têm uma relevância em termos de estrutura e de eleitorado. É, articulou com, com, com candidatos que tinham uma identificação com aquele movimento que foi criado. E no final de 2012, é, foi meio que uma crise de, de identidade. Bom, o movimento Nova Política continuou com o movimento para tornar a sociedade com o movimento e pode se tornar também um partido político. E aí esse debate foi feito e alguns entenderam que não, o movimento Nova Política pode continuar na, nessa, nessa trajetória como um movimento, para se incidir na sociedade como um movimento social. Outros entenderam que não, o movimento Nova Política pode também ser uma espécie partidária. E aí o que, que se fez? final de 2012, constituiu um movimento chamado Pro Rede. Então, passou 2012 e 2013. Esse diálogo, ele, ele, ele continuou de forma bastante intensiva entre o final de 2012 e início de 2013. É, digo isso para vocês, eu fui testemunho de tudo isso também, eu estava recebendo isso aqui tudo. É, 2013, no dia 16 de janeiro, foi decidido então fazer o um lançamento do partido. O lançamento do partido de responsabilidade. Foi feito aqui em Brasília, foi mobilizado mais ou menos 1.800 pessoas de todo o Brasil que de forma voluntária vieram para Brasília e se identificaram com o movimento, com a causa para poder apoiar para essa fundação. Então foi fundada a responsabilidade desse dia 16 e foi também constituída a Comissão Nacional Provisória e a lista de fundadores. Existe uma lista de fundadores, fundadores jurídicos, os outros, pessoas que também participaram são fundadores, mas que não é fundadores jurídicos do partido, porque a própria legislação existe. É, a Comissão Nacional então, foi constituída também naquele momento. E é, a partir disso, de fevereiro, então, começou o um movimento muito intenso também de coleta de assinaturas para a gente poder é, ter o nosso registro com o partido né, no, no, no TSE. O que é, em setembro, 
de 2013, nós já estávamos com 910 mil assinaturas. Não as assinaturas que foram validadas pelos, pelos é, é, cartórios eleitorais, mas 910 mil assinaturas no total. O que, inclusive, alguns ministros do próprio TSE reconheceram e falaram gente, mas com 910 mil assinaturas, isso já é mais do que o suficiente para mostrar que existe representatividade nesse, nesse partido. Mas mesmo assim foi negado o nosso registro, foi é, no dia 5 de outubro de 2013. Pode passar o Então em outubro foi indeferido o nosso registro porque estava faltando ali 42 mil assinaturas validadas. Né? Naquele momento também, como estava... É, eu estou repetindo para vocês, mas é muito conhecido de todo mundo a, a aliança que foi feita, né? É, uma, uma filiação democrática de algumas pessoas que eram da rede dentro do PSB, inclusive Marina veio a se filiar no PSB, democraticamente uma, uma filiação que foi considerada como uma filiação transitória, porque era uma filiação que tinha um tempo para acabar. E é, para se filiou o PSB, então, veio a... a Onde está aqui? Tá. Então, aí, 2014, começou a organizar a, a rede dos estados. Então, aqui no DF, foi, se não me engano, dia 14 de abril de 2014, foi feita a primeira convenção nossa, que agora a gente vai ter a convenção pós-registro. A gente já tem uma convenção, que, inclusive, nos eleger para ser o elo executivo desse partido aqui do DF. E nos estados também. Vários estados tiveram essas convenções, essas organizações do partido. Né? Começou a funcionar também a Comissão Nacional Provisória em 2014, com as condições estaduais dos GPs. Nem foram vários GPs criados, que algumas faziam, outros foram construídos também. E aí, é, em 2014, em maio, eu vou pular para cá, que teve o primeiro Congresso Nacional da Rede, mesmo sem o registro, a gente já fez em Congresso Nacional. Os congressos. Teve os delegados, como vocês conhecem, tal, que era uma coisa meio tradicional da política, mas a gente, mesmo assim, a gente conseguiu ainda fazer de uma forma um pouco mais diferenciada para não se parecer demais com a política que a gente está começando agora exatamente para combater vários princípios e, e, e métodos que são colocados. É, Pejoia foi construída as chapas estaduais. De junho a outubro foi o processo eleitoral, foi muito intenso e bastante conhecido, quando houve a tragédia do Eduardo Campos, Marina Silva veio a ser candidata do partido, né, que obteve mais de 20 milhões de votos novamente. É, dezembro de 2014, análise de resultado final, definição dos passos. Ah, sim, aqui em 2014 houve algumas resoluções do governo nacional, do Executivo Nacional, que definiu algumas coisas já para 2015, que inclusive isso que a gente está fazendo aqui agora foi definido em algumas resoluções que foram criadas aí nesse momento, que é o seguinte, toda pessoa para se filiar à rede precisa de passar por uma informação mínima para conhecer a rede, para poder ter sua filiação. Ela precisa de entender aquilo que a rede é, quais são os princípios, conhecer um pouco do estatuto, conhecer um pouco do manifesto, que é o nosso pré-programa, que a gente trabalha de modo programático. É... E aí depois foi reiniciado o colégio de assinaturas para a gente ter o nosso registro. Vamos lá. Eu quero... Então, e aí estamos aqui. Rede, registrada, rede, com sua bancada, super qualificada, né, aqui no Distrito Federal, e a nível nacional também, desde o lançamento né, da, da rede a nível nacional, com, apresentando os parlamentares da rede a nível nacional aqui em Brasília, a própria deputada do de Paulo estava, deu para mostrar um pouco para a sociedade o que, que a gente quer na política e como é que a gente quer. A gente quer qualificar isso e não quantificar.